ప్రాన్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసి పెట్టుకున్నది ప్రాన్స్ వేస్తున్నాను కొంచెం హై లో ఫ్లేమ్ నుంచి మీడియం ఫ్లేమ్కి పెట్టుకున్నాను మీరు దీన్ని ప్రాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు నార్మల్గా మనకు స్మెల్ చాలా వస్తుందండి బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి మనము యాక్చువల్గా అయితే నేను దీన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసాం అనమాట అంటే మార్కెట్లో వాళ్ళు అది క్లీన్ చేస్తారు మనం కూడా ఇంకొకసారి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం అండి కొంచెం సాల్ట్ లెస్ దాన్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ అలానే పసుపు పసుపు కొంచెం ఇది మీరు చూసారంటే మనం ఏం వాటర్ యాడ్ చేయకుండానే తీసుకున్న అంటే స్టవ్ అయినా పెట్టిన వెంటనే మళ్ళీ మీకు వాటర్ కొంచెం ఇమ్ముతూ ఉందన్నమాట సో ఇదంతా డ్రై అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో దీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాము దీని ఇలానే వదిలేయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అది అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మనకు ఇక్కడ ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం అనమాట అది ఆల్రెడీ సిమ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వగానే ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వగానే ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ వేసుకోవాలన్నమాట అలానే ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి చూస్తూ ఉందండి సో ఆనియన్ కొంచెం వేడైందని అనుకుంటున్నాను సారీ ఆయిల్ కొంచెం వేడైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ అందులో యాడ్ చేస్తాము ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ అండ్ ఆల్సో కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాము జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ వన్ స్పూన్ బాగా ఆనియన్స్ వచ్చి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మీరు ఫ్రై చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఆనియన్స్ చిల్లీ అండ్ ఆల్సో మనం చిల్లీ అండ్ ఆల్సో ఈ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు అప్పుడు ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం తొందరగా వెళ్తాయి అనమాట కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము సో ఒక టూ మినిట్స్ ఇది ఆనియన్స్ అన్ని వేగిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే ఆనియన్స్ అండ్ ఇది బాగా బ్రౌన్ కలర్ అయిపోయింది అనమాట మనం ఆల్రెడీ టమాటా ఒకటి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఆ టమాటా ఒకటి వేసుకున్నాము టమాటా ఒకటి మ్యాంగో రా మ్యాంగో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నది బాగా ఫ్రై చేసుకోండి
ఒక టూ మినిట్స్ వీటిని ఇలానే వదిలేయండి కొంచెం వేగ నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడే కదా మనం టమాటో అండ్ మా రా మ్యాంగో వేసాం కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే మనం సాల్ట్ కొంచెం చిటికెడ్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం అలానే మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న కోకోనట్ అండ్ ఆల్సో క్యాష్యూ వేసుకుంటున్నాము కోకోనట్ అండ్ క్యాష్యూ ఇందులో బాగా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పెట్టుకున్నాం అనమాట వన్ గ్లాస్ వాటర్ ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాము అది ఇందులో మీరు యాడ్ చేశారంటే మీకు కొంచెం కర్రీ లాగా బాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు లో నుంచి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెంచుకోండి గ్యాస్ లో నుంచి మీడియం ఫ్లేమ్కి సో ఇప్పుడు మనము సాల్ట్ సాల్ట్ అప్పుడే ఒక హాఫ్ స్పూన్ మనం యాడ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే టేస్ట్ సాల్ట్ సరిపడేనంత అండ్ చిల్లీ పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తీసుకున్నామండి హాఫ్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తీసుకున్నాం చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ తీసుకున్నాము బాగా మిక్స్ చేసేయండి అది మనకు ఆల్రెడీ ఇది రెడీ అవుతుంది అనమాట ఈ మిశ్రమం అంతా మనం ఇక్కడ పక్కన ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఇప్పుడు రొయ్యలని మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాము రొయ్యలు యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు బాగా ఉడికినివ్వండి మంచి కలర్ఫుల్గా వచ్చింది అనమాట ఎల్లో కలర్ సో కొత్తిమీర కొరియాండర్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాము తర్వాత గార్నిషింగ్కి కూడా కొంచెం పెట్టుకుందాం అలానే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని ఉడకనిద్దాం సో చూస్తున్నారు కదా మనకు కర్రీ బాగా ఉడుకుతూ ఉంది అనమాట బాగా బాయిల్ అవుతుంది సో ఫైనల్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం ఒకసారి సో చూస్తున్నారు కదండి మనకు ప్రాన్స్ అండ్ ఆల్సో రా మ్యాంగో కర్రీ మనకు రెడీ అయిపోయింది అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేయండి వెరీ ఈజీ రెసిపీ అండ్ ప్లీజ్ మా నేరల్లా కిచెన్స్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ కమెంట్ కూడా ఎందుకంటే అప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది అనమాట వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఏంటి అని మాకు అప్పుడు తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ